aventura continúa, esta vez en la isla con más carácter de todo el Mediterráneo, Sicilia. Y es que aquí la palabra fusión toma más fuerza que en cualquier otro lugar. Fenicios, árabes, bizantinos, normandos e incluso españoles dejaron un sello en su gastronomía. En Europa no tenemos tantos puestos de comida callejera como por ejemplo Asia o Latinoamérica, pero Sicilia está lleno de estos lugares. Para recorrerlo he quedado con Marchela, toda una licenciada en arte que además de comida sabe un rato. Bienvenidos en el Mercado del Capo. Están vivas. ¿Podéis ver? Están vivas. Una cosa típica que me gustaría enseñarte es Final. sardinas con pan rallado, piñones, uva pasa y siempre ponemos laurel. Y luego esto ya directamente... En el Alor. horno. Otra cosa típica que son involtini di pesce espada o involtini di carne. Involtini en italiano es un rollo. Y otra cosa, el pulpo hervido, cortado con el limón. Platos preparados con pescado de calidad. Todo bueno. Todo bueno. Tiene buenos pulpones, ¿eh? La, la gente quiere vender, ¿no? El que más alto Gritando. grita es el que más vende. Sí. Tengo que pasar, tengo que pasar. ¡35 años tiene este negocio! ¡35! ¿Quién es la persona que cocina? ¡Mi mamá! Mi madre y mi tía cocinan al estilo antiguo, como cocinaban nuestras abuelas. Cocinaban nuestras nonnes. Y otra cosa muy típica es la caponata. Y se llama caponata porque se hacía con el pescado que se llamaba capone. Que este lo hacen con pez espada. Esto es una revisitación, algo nuevo, añadir el pez espada en este plato. Porque normalmente es solamente de verdura. Es como una especie de pisto, ¿no? El, el pez espada... Lo que le hace es bueno, pues darle una textura un poco diferente ¿no? a esas verduras sí. bien cocinadas. ¿no? Y esta es la señora, mira qué brava que cocinó. Prego. ¿Qué? ¿De qué los ha rellenado? Me van a probar. Me eh, van a probar de todo. Pez espada con farina. Pez espada pasolina, con harina. Pasolina. Piñones, no, uva pasa. Oh. Sal, pepe. Sal, pepe. Eh. Y la menta. 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 Buenísimo. Gracias, Mile. Gracias a usted. Un placer. Y berenjenas, peña, berenjenas siempre comemos. Mira, esto es la parmigiana de melenzane, que esto se hace con... Eh, rodajas de berenjena, queso. con eh, salsa de tomate y queso. Queso parmigiano. Parmigiano. Te quiero enseñar un secreto. Comprar ya patatas hervidas con alcachofas. Y nosotros hacemos una ensalada con tomate fresco, patatas eh, hervida, esto que se llama fagiolini. ¿sí? Que es como una judía... Puede probarla sí. si quiere. ¿Puedo mañana? Sí. Y cebolla roja, uh -huh. si quieres. A aceite siempre y sal. Y ya está. Me gusta este mercado porque te ofrece el producto fresco y el producto cocinado. Sí. Gracias, Mile. Gracias. Gracias. Bueno, Marcela, naranjas y limones, que aquí en Palermo, en Sicilia, no faltan. Hay un, una zona que se llama la Cuenca de Oro porque estaba toda recubierta por árboles de limones y de naranjas, que basados por el sol parecían claro. oro. Y aquí os quiero explicar yo un poquito. La naranja y el limón va íntimamente ligada con la cosa nuestra, la mafia, ¿no? Y es que cuando la naranja y el limón se empiezan a exportar hacia Nueva York, Estados Unidos, y empieza la industrialización de esta fruta, los campesinos necesitaban una especie de protección. Y vamos a poner protección, entre comillas. Y aquí, digamos que es el inicio 
de la mafia. Lo que tú ves en Palermo, lo que tú comes, es el resultado de 13 dominaciones distintas. 13. Comiendo, tú te das cuenta lo que han traído los árabes. Pistacho, naranja, caña de azúcar y así es. Considera que estuvimos bajo el mando de los españoles para cuatro siglos. Así que también nuestra manera de hablar en el dialecto en particular conserva palabra de origen española. Español. Y también el costumbre de vender fruta y verdura en la calle es algo que hemos aprendido durante las dominaciones españolas. Y no hay otro lugar en el mundo donde se dice el sincretismo cultural, la mezcla de culturas... Ha sido tan potente como tan aquí en Sicilia. Potente. He visto que no está cerrado el mercado de los vehículos. Peña, no es la mafia el problema de la isla, es el tráfico. Nosotros conducimos en una manera que es una locura total y siempre conducimos con la Vespa y no se respetan las reglas, no existe. ¿Dónde me llevas ahora? Ahora te llevo en un lugar donde vamos a probar los street food palermitano. Venga, vamos a probarlo. Arancina lo típico. Lleva carne dentro, ragú. Dentro, con ragú de carne. Es típico de pizza. El arancini es arroz que está frito, y fijaros qué maravilla. Y Peña, tengo que hacer una corrección. En el norte de Italia dicen arancini, como tú dijiste. Pero ahora la Academia de la Crusca dice que es femenina. Se dice arancina. Está muy buena porque es muy jugosa. También los tenemos de jamón y mozzarella. Fijaros, fijaros. Un formaggio con queso. ¿Queso? ¿Qué queso? No, mozzarella. No mozzarella. Y fijaros qué cosa más jugosa. Nosotros los llamamos prosciutto cotto. Mm. Sí. Qué bueno. Qué bueno, esto me ha encantado. Pero hay una cosa que metéis en un pan. Le quito siempre un poco. Quita la amiga. ¿Cómo se llama esto? Panelle hecha con harina de garbanzos y croquet que se llaman cazzilli. Y se pone limón encima. Guau. Wow. Y dentro siempre se pone menta. Y es para rebajar un poco quizás ese sabor a frito y darle un poquito de un toque de aroma. Y con el limón, pues ya sabemos que los fritos con el limón van perfectamente. Bueno. Muy bueno, muy bueno. Eso es un almuerzo. Sustituye un almuerzo. Ariana, ¿me mostrarías cómo se hacen las panelas? ¿Cómo se falla la panela? Vamos a verlo a la cocina. Vamos a ello. Y presento a la señora, la dueña de este lugar, la madre de Ariana, que se llama Piera. Y paneles se hacen con harina de garbanzos, sal, agua y haciendo, dando la mezcla, se va cocinando. Digamos que este es nuestro molde, ¿no? Cuando está denso se pone un estrado y luego se quita como si fuera un, una hoja de papel. Directamente a freír. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En este momento vamos a ver otro mercado de la ciudad de Palermo que se llama Ballaró, porque los productos alimenticios provenían desde una localidad que se llamaba Baljara. Aquí también pueden pasar las motos, ¿no? Claro. También si no se puede, se puede. Se puede. Bueno, y estos son los famosos finchones, ¿no? Sí. El tentempié, la pizza cuadrada típica siciliana. Sí. Due pecci claro. disfinciones. Caldo, caldo, caldo caliente. Caldo, caliente. Venga. ¿Cuánto costó? Dos euros. ¿Y cuesto? ¿Cómo se fae? Se prepara de forma muy particular. Es una masa clara. Después pasa por una fermentación natural en cuatro tiempos. Por último, se mete al horno a 500 grados. La masa es muy blanda. Al meterla en el horno, con un calor tan intenso, sube y se cuece muy rápido. Sube, sube de sube, subido, sube, ¿no? Sube, sube, inmediatamente con Para el tener... contacto con el horno. Buenísimo. Estupendo. Gracias, Mile. Gracias. Un placer. Esto está buenísimo. Mm. Me encanta la masa. Es una masa muy, muy, muy blandita. Y nos ha comentado también que tenía cuatro fermentaciones para conseguir ese alveolado que tiene 
esta masa. Después de esta visita que me has hecho a los mercados, me gustaría invitarte a una cena que yo voy a hacer, un poco siciliana, con un toque muy español, muy mío. A mí me encantaría. Yo creo que con este pedazo de almuerzo me voy a ir a casa a echarme una siesta, porque me he puesto morado aquí en Sicilia. ¿eh? Estando en Sicilia va a ser muy complicado saber cuál es ese plato que supone su orgullo nacional. Es como preguntarles a quién quieres más, a papá o a la mamá. Para responder a esta pregunta conozco a uno de los chefs más respetados de la zona. Y no solo por su cocina, sino por haberse enfrentado públicamente a la mafia. Natale Junta. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Cuéntame un poco, ¿qué es lo que hacéis aquí? Hacemos cocina siciliana gourmet. Intento reinterpretar platos de la región. ¿Qué nos vas a preparar? Una pasta. Una pasta con salmonete, un pez local. Vamos a elaborar. Eh? Vamos allá. Te voy explicando el plato. Aceite. De oliva, ¿no? De oliva, de oliva virgen extra. Esto es importante. Un caldo hecho con las cáscaras del pescado. Ponemos el salmonete. Añadimos pasas. Las pasas. Natale, veo que os gusta el agridulce. Hemos importado de los árabes la cultura de utilizar lo dulce en lo salado. Hinojo. Una pizca. Vamos a ahumar en frío esta ricota local. Mientras, vamos poniendo la pasta. Va a cocer la pasta en ese cocedero tan especial que tiene ahí, con esas mallas para poder levantarla y poder secarla bien. ¿Puedo probar? Debes probar. <risa> El caldo está concentrado y ha dejado un gustito muy especial las pasas, me gusta. Agua de la cocción. Yo le pongo un poco de fécula de patata. Esto es la harina de patata para poder ligar bien la salsa. Emplatamos la ricota ahumada. Esto ha tenido que cambiar el sabor, total. Tienes esa bora barbacoa. Prendemos la trilla. Freímos el salmonete por el lado de la piel. Unos segundos. El pescado es muy importante en sí. Sicilia. Es la base de, de toda la cocina. No es la pasta, es el pescado. pescado. Hacemos muchas elaboraciones con pescado siciliano. Para nosotros es fundamental utilizar nuestra materia prima, sin tener que importarla de fuera. También en España tenéis un pescado buenísimo. Por supuesto, somos hermanos del Mediterráneo. Mezclamos bien la pasta. Huevas de erizo. Esto le va a dar una potencia de sabor a mar impresionante. Al que le gusta el pescado esto es... Esta es otra cosa que solemos hacer. El pan que nos sobra, lo tostamos y se lo añadimos. el pan tostado. Pues probar. Claro, debes probar. <risa> Debe probar, me encanta. Coge de abajo. Eso. Natal, es fantástico encontrar el ahumado del, del queso, las pasas, los piñones, el pescado. Gracias. Está increíble. Increíble. Este plato con los salmonetes viene de una cocina pobre, pero le damos otro toque con la ricota ahumada y el erizo. Ahí reside la búsqueda en saber combinar tantos productos y que cuando lleguen a la boca, al paladar, seamos capaces de distinguirlos unos de otros. Trabajas mucho con el territorio y yo sé que has tenido problemas en tu propio territorio y que te has enfrentado incluso con la mafia. Fue hace años. Trabajar como empresario aquí, en Sicilia, es difícil. Me pidieron el impuesto de protección y lo denuncié. Desde hace cinco años llevo siempre escolta. Me cambió la vida. Es, es algo digno de, de admirar, de verdad, eh, que sigas trabajando, además, con esta pasión. Ha sido un verdadero placer conocerte. Gracias. Chao. Chao, chao, Stringi mi madre molto peccato, la vita un suicidio, l'amore un rogo, e voglio un pensiero superficial. Hoy en reflexiones de un chef viajero, ¿cómo quedar como un tonto cuando te presentas a alguien en Sicilia? Aquí hay una cosa muy curiosa, es que cuando te presentas todo el mundo te dice encantado, un placer, un piacer. Hoy ha habido una persona que me ha dicho honorato. Y le he dicho, ah, ¿es, es tu nombre? Y me dice, no, no, honorato. Eh, después de un rato me he dado cuenta que es que honorato también significa encantado. 
Así que si venís a Sicilia y alguien nos dice honorato, significa que está encantado de conocerte. Mirad, si hay un alimento fundamental en la cocina siciliana es el pescado y el marisco. Me dirijo a Castelamare del Golfo, a ver si encuentro algo de producto bueno para mi receta y si no, alguna buena idea. Vamos a ver si encuentro el mercado, porque no es sencillo conducir en otro país. Las vistas son espectaculares. Fijaros cómo viene el pescado, fresquito, fresquito. El pescado llega, lo ponen en una mesita, un poquito de hielo y venga, a venderlo. Me ha comentado que el tío Antonio, como le llaman aquí, es uno de los personajes más representativos de la zona. ¿Qué cosas pescamos? Hoy he traído esto. Estas especies de aquí son más pobres. Este no, este es bueno. Y estos, estos también son buenos. Las personas que lo compran no lo saben hacer. ¿No descansa ningún día? No, ya te lo he dicho. Solo cuando hace malo. No hay tiempo para eso. Al atardecer salgo a por los calamares. De verdad que es, yo voy a ser su fan número uno desde España. Es un ejemplo para toda la gente joven. Espero volver a verte si vienes por aquí. Estoy seguro de que sí. Este año estoy aquí. El año que viene, no sé. Lo apunto. Muy bien. <risa> Encantado. Gracias, gracias, Mile. No hay de qué. Chao. Estoy interesado en esto. El tótano. Esto es tótano. Bueno, esto es un calamar. Yo quiero que me pongas eso, me lo voy a llevar para hacer una receta. Ok. 10 euros, vale. ¿Tu nombre? Pepe. ¿Sois pescadores de aquí, de, de la zona? De, la... de Matinata. ¿Salís todos los días a pescar por aquí? Sí, sí, el tiempo lo permite. ¿A qué hora habéis salido esta mañana para pescar? Ah, Hemos salido sobre las seis y media. A las seis y media. Sí. Y venís hacia las nueve y media a vender el pescado. Exacto. Eh, ¿Aceptaríais a una persona que no, no sabe pescar en vuestro barco para enseñarle? Sí, pero es que no. ¿A qué hora me presento aquí? Ah, Dentro no, no, de no, media no. hora. Venga. Y venga, salimos. Venga. Tenemos una cita. Okay. Giuseppe. Chao. Andiamo. Ok. ¿Esto qué es? La nosa... Nuestra bandera que señala el principio de la red. Voy a explicarte mejor cómo funciona. Los flotadores, la red y el plomo, que está dentro de la cuerda. El plomo tira hacia abajo y el flotador hacia arriba. Bueno, pues con este sistema está recogiendo la red y daros cuenta de que es un kilómetro y medio de red y que lo vamos a meter en este barquito tan pequeño. Como haya pescado mucho, nos salimos todos de aquí. Aquí hay uno, es un chicharro. Vamos a esto. ¿Esto qué es? Un ermitaño. Mira, 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 mira dónde está ahí dentro. ¡Eh! Se esconde. No es comestible. ¡Va para el mar! Yeah. Es una de las cosas más increíbles, ¿no? Que un pulpo se te ponga por la mano y notas como los tentáculos se, te van, se le van pegando. <risa> Esto es como una caja de sorpresas. Yeah. Una gamba. Para la gente que se piensan que ya vienen cocidas. No, son así de transparentes, ¿vale? Riquísimo. 
gamba cruda. El punto de sal te lo da el propio mar. Nos ha salido un pescado de roca. Mira qué colores tiene aquí. Oh, es una preciosidad. Pero como decía mi abuela, mejor sabrá. Mira, 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 mira. mira. Han pescado un escualo, un tiburón, pero lo van a liberar. Fijaros, fijaros, es enorme. Me dirá dos metritos. Chao. Ha venido a cazar esto. Bueno, pues nos ha fastidiado un buen pescado, una lambuca que llaman aquí, un pescado blanco que tenía muy buena pinta. Esto va para las gaviotas. Chipirón, fijaros qué preciosidad. ¿Cómo cambia? Cuando le tocas la piel, espectacular. Mucha gente le quita la piel, yo no se la quito. A mí me parece que tiene que saber amar y aquí es donde conserva mucho de su sabor. Esto los hace mi madre, que no veas. Una salsita que hace ella así en tomatada. Buenísima. Pues yo aquí me estoy poniendo ciego a gambas. ¿eh? No sé si voy a comer algo después. Está de muerte. Voy a quitar así un poquito la tripa. Y así, crudito. Wow, la textura es. ¿eh? Creo que esto va a ser parte de mi receta. ¡Wow! <risa> Giuseppe está demasiado confiado y me ha dejado aquí al mando del barco y me ha dicho que tengo que ir a una boya que creo que es aquella. Me ha estado explicando un poquito que esto es bien fácil, que tiene un acelerador eh, y unas marchas, eh, la profundidad y dónde nos encontramos. Y que con esto ya puedo manejar. Mola, ¿no? Me falta la botellita de ron. <risa> Piratas del Caribe. Aquí hace mucho esto. ¿sabes? Giuseppe. Giuseppe, hoy nos ha salido un día espectacular. Hace un tiempo precioso. Levantarte por la mañana para hacer un trabajo que te gusta tanto es algo muy grande. Finito, torneamos. A casa, volvemos a casa. El subo papa, bien se elaboraba en la, en la mar. Mi padre era pescador y mi abuelo también. Mi mujer también es pescadora. Puesto. Es mi cuaderno de viaje. Diario, diario. Dibujaron calamari. Nos vamos con la captura de hoy. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Esta es mi familia. ¿Qué tal? Mi hermano, a mi padre ya lo conoces, mi cuñado y mi novia. Su novia, hola. Buongiorno. Buongiorno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque... Una salsa con el pescado. Con el pese que hemos pescado. Con lo que habéis pescado, claro. ¿Puedo ayudar? Manos a la obra. Esta es la pasta que vamos a comer hoy. Bueno. Aquí los tienes. Pero esto es muy difícil. No, no es difícil. No, no es difícil. Es... Voy a enseñarte cómo se hacen y tú me ayudas. Yo soy muy mal eh, alumno. No, no, tú me ayudas. <risa> Tiene una forma muy particular. Es como una especie de tornillo, ¿de acuerdo? Y no sé cómo lo hace, me lo va a enseñar ahora. A ver. Fariña, harina blanca. Agua. Agua. Hacemos un volcán, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces ha hecho usted pasta en su vida? Desde que era pequeña. De picolina. Me enseñó mi madre. Vamos viendo cómo masa. ¿Cuánto de agua? 200 gramos de harina y 100 de agua. Esto es como jugar con la plastilina. Se va retorciendo así, por aquí, poco a poco. ¡Guau! Wow, parece fácil, Hazlo tú. ¿eh? Bien. Es demasiado largo. Lo tengo. Más corta y un poquito más gruesa. Más o menos. Y me ha dicho que tengo que ponerlo así. Eso es. Y ahora... Por el lado más corto. Bueno, pues mi primera pasta. 
Y vamos a comenzar a cocinar. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? La salsa para la pasta. Pongo el aceite en la olla y prenso un poco de ajo. El aceite bien caliente, ¿no? Que baile, que baile un poco. ¿Me puedo ayudar en algo? Estamos sacando el jugo de las cabezas. Esto es un truco muy bueno para hacer una salsa. Nos va a dar un gusto amar increíble, porque en la cabeza tenemos mucho, mucho, mucho sabor. Añadimos todo esto. Lo hemos lavado y cortado. Le echamos este marisco que se llama galera. ¿Y cuál es el nombre de este plato? Pasta Mar Maremonte. Este es el mar. ¿Y cuál es el monte? No está. Cangrejo. Mm, todo el sabor, todo el sabor. Y lo añadimos. Añadido el vino y lo vamos a dejar rehogar ahí. Lo dejamos cocinar cinco minutos. Cinco minutos. Bueno, ya ha evaporado un poco el, el vino. Añadimos el tomate. El pomodori. Acordaros, pomodori, tomate. Y ahora echamos sal, pimienta... Pimienta negra. Y a esperar que las cosas se hagan con cariño, como se hacen en una casa. Como lo hace la mamba. Esto huele... Huele a casa, huele a guisote. Vincenzo, yo aquí, a tu lado. ¿Vale? ¿Quieres vino? Un poco. Que aproveche. Buen apetito. Buena, buena, buena. buena. Pues vamos a probar el tótano. El tótano es lo que hemos pescado antes, hoy, hoy, ahí en el barco. Mm. Y esto está delicioso. Buenísimo. ¡Grande, mamá! ¡Grande! Yo pensaba que Italia era solo pasta. Yo sabía que Sicilia es mediterránea, pero no sabía que tenía tanta importancia el pescado. Esto es lo, lo, lo bueno, lo bello de ir a otro país. Tenemos cosas en la cabeza preconcebidas que luego, cuando descubrimos el país, nos damos cuenta que no son así. Los italianos somos como los españoles. Somos la misma raza. Somos calientes. Somos mediterráneos. El siciliano habla con las manos. Yo soy aficionado al calcho. Y siempre los italianos, cuando juegan con España, tienen las manos así. Pero qué narices haces. Significa eso, qué narices haces. Si estás enfadado, esto sirve para amenazar. ¿Qué quieres? Cuando quieres decir que no, los sicilianos hacen... No. Eso significa no. 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 <risa> Yo quiero eh, agradeceros vuestra invitación. El día de hoy en el barco no lo voy a olvidar nunca. De verdad, gracias por vuestra hospitalidad. Y gracias a la mamá. ¡Salute! ¡Opa! ¡Salute! 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 ¡Salud! ¡Vincenzo! Gracias, de verdad. ¡Choca, sí! <risa> Y mamá. Gracias de verdad. Gracias. Chao, familia. Chao. Como me ha salido una tarde fría, he decidido venir a tomarme un pequeño café. ¿Y por qué digo pequeño? Porque me voy a tomar un expreso. Y es que después de comer, en Italia no se toma café con leche. Y también me voy a tomar un canolo, algo dulce, muy típico de aquí. Café expreso, eh, un canolo. Gracias. Gracias. El café expreso hay que tomarlo a pequeños sorbitos para poder sacar todos sus aromas, la acidez, el amargor. Yo en este caso lo tomo sin azúcar, un café bien concentradito. Y lo voy a acompañar de un canolo, un postre súper típico aquí en Sicilia, que comenzó siendo un postre carnavalesco y ya se ha convertido en el postre típico real de aquí de la zona. Fijaros. Mm. Es una crema de ricota dulce, a la que le añaden azúcar, pero de caña. Y normalmente aromatizan también con vainilla, con chocolate, con un montón de cosas. Incluso con, por supuesto, la omnipresente naranja aquí en Sicilia. Un buen plan, se os sale un día de mal tiempo.
Muchas veces las cosas más típicas que puedes comer en un país pueden resultar de lo más extrañas para un extranjero como yo. Es el caso del pane con milza, una elaboración súper típica de Palermo que está hecha a base de bazo de carne de vacuno. Buongiorno. Buongiorno. Un pane con milza. ¿Cómo lo quiere? ¿Con ricota? ¿Queso? Eh, con tutti. Con todo. Con mayo. Completo. Bueno, mirad, esto es el pan con milza. Es un pan tipo brioche y nos lo va a rellenar con la carne de bazo. La carne de bazo la tenemos ahí cocinando con un poco de manteca de cerdo. Sacamos la miga, metemos la ricota. Y nos va a poner un poco de fromacho. Esto es un queso fresco, pero ensalado. Luego la carne encima. La escurre bien para quitar el exceso de manteca. La escurrimos bien. Y ahora le va a hacer el matrimonio, que llaman, ¿no? Colocamos queso por encima. Aquí tienes. ¿Con limón o sin limón? Limón no, porque echa la ricota. Ok. Sin limón, porque hemos echado la ricota. Tiene una pinta. No es que esté jugoso, es que está jugosísimo. Al haberlo cocinado ahí dentro de la grasa de cerdo, el bazo ha quedado tierno, tierno, tierno. Luego, además, la mezcla de los quesos, uno más suave, el otro más potente, hace que resalte mucho más la carne. Podemos decir que sería como una especie de hamburguesa de carne mechada, por lo que tampoco me resulta muy extraño. Lo único que resulta extraño es un poquito el ingrediente. Según me han comentado, este plato o esta elaboración nace de los judíos que utilizaban el sacrificio kosher para hacer este tipo de elaboraciones con cualquier parte del vacuno. Está buenísimo. ¡Andiamo! He tenido la suerte de coincidir con una de las celebraciones más importantes de Sicilia, la Inmaculata. Al igual que en España, este tipo de procesiones de carácter festivo van de la mano de la gastronomía. Hoy aquí, todo el mundo come focaccia. Gianluca, cuéntame, ¿cómo se hace la Aldo, pasteca? Es, 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 usa Usamos la harina, de levadura y sal. Vamos allá. Andiamo. Vamos a mezclar la levadura con el agua. El agua tiene que estar tibia para que luego la levadura haga su efecto. Hace un volcán. Me vas echando tú el agua. Más. Más. <risa> la mayor complicación de esto es saber amasar. Ya sabes cuando la tienes por la textura ¿no? de la masa. Sí, sí, cuando está más bien dura, le ponemos aceite por encima y la dejamos reposar 10 minutos o un cuarto de hora. La levadura va a hacer su efecto, va a doblar el volumen. Ahora la cortamos. ¿Oso? Bueno, pues tiene una textura de pan. Es harina, agua y levadura. Y supongo que el secreto está la levadura para que luego quede lo más esponjosa posible. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahora lo que va a hacer va a ser añadirle el chimino. Para nosotros es ajonjoli o sésamo, en blanco. Ya sabéis que hay diferentes colores. Ahora la meto en agua y después en el sésamo para que se impregne bien. Para que se pegue bien. Pues lo empana con el sésamo. Ya, Luca, ¿puedo hacer una? Muy perfecto. Guau. Wow. Ahora la dejamos subir una o dos horas. Bueno, esta ya estaría, ya habría subido por el efecto de la levadura y ahora lo que va a hacer es meterla en el horno. Bueno, pues ahí tiene que estar unos 3-4 minutos. Bueno, y ahí la tenéis. Se ha hecho en un momento, la verdad. Para que luego digan que es difícil hacer pan en casa. Y ahora... La rellenamos. Echamos, guau. Fijaros la amiga cómo está terminada. Un buen aceite de oliva. Sal, pimienta y orégano. Oh, y así, caliente. Ya Luca y yo nos vamos a pegar un mordisco. Yo no sé si habéis comido alguna vez pan caliente, pero esto es la gloria. Y nunca mejor dicho, que tengo aquí al olor. Buenísimo. Dicen 
que los españoles y los italianos nos parecemos mucho, y en especial los sicilianos. Y si vienes a ver una festividad como esta, religiosa, te das cuenta de ello. Así que lo suscribo plenamente. La gente vestida con sus mejores galas. Toda la familia aportando en la procesión. Así que nada, primos hermanos. Bueno, llegó el momento de la verdad. Me toca cocinar. Y como no quiero llegar tarde, y el tráfico es bastante caótico aquí en Palermo, me voy a ir en Vespa, como un auténtico siciliano. A ver si llego. Bien, bien. Entra y fate un baño caldo. C'è una capa toyo azul. Fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. That it would be do, chibo, chibo, bo. That it would be do, chibo, chibo, bo. That it would be do. He sobrevivido al tráfico de Palermo. Ahora, mi siguiente reto es elaborar un plato que recoja todas las experiencias que he vivido durante este viaje. La familia La Monaco, muy conocida en la isla y propietaria del restaurante Villa Clelia, me ha prestado su cocina para poder elaborar mi receta. ¡Chao! ¡Qué chévere! El placer es mío. Hola, chao. ¿Cómo estás? Bien. Eh. Bueno, muchas gracias por prestarme vuestra cocina. No, ¿y de qué? Siempre que vayáis a hacer una receta de la que no tenéis ni idea, de verdad, apuntaros las cosas porque es mucho mejor. Bueno, pues al lío. Primera parte de la receta, lo que más tiempo me vaya a llevar. Voy a hacer un caldo. Voy a cortar las cebollas. Sí, puerro, el apio, tomates. Vamos a hacer un caldo un poco más especial y mis verduras. Y las vamos a chamuscar en el horno. Siguiente paso, estos gambones rojos. Colas por un sitio y las cabezas y la cáscara por otro. No se tira nada del gambón, que está muy caro. Le voy a quitar lo que nosotros llamamos la caca. No queremos tierra en nuestro plato. Nos lo vamos a comer crudos, simplemente les vamos a dar un poquito de calor. Voy a sacar mis verduras y le vamos a añadir todas esas cabezas y cáscaras del gamberento rosso al horno. 45 minutos. ¿Sabes qué nos está preparando? Creo que algo con gambas o algo así. Cuando he llegado de la calle salía un olor maravilloso. Sí, es verdad. Vamos a darle un toque picantón, ¿no? Y lo vamos a hacer con el toque más árabe, que es la mezcla de pasas y piñones. Vamos a cortar unos trocitos de esta guindillita fresca. El aceite bien caliente. Vamos a freír las pasas. Mirad cómo ha crecido. Y ahora vamos con los piñones, la misma técnica. Hola, chicos. Hola, Fabio. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Vamos a por el caldo, pero antes voy a coger un poco de tomate para hacer una pequeña salsa, una cabeza de ajo, un poco de cebolla. Voy a echar unos piñones y un poco del aceite de oliva de la fritura a turbinar. Y el resto al caldo. Cubrimos con agua y dejamos que se ponga a cocer como unos 30 minutos. Vamos con el trampantojo. Voy a tratar de engañar a tres sicilianos. Voy a hacer una pasta y mi amiga la pasta va a ser el puerro. Voy a sacar unos anillos y los vamos a escaldar. Y después los vamos a rellenar con nuestra salsa chachi. Siguiente paso, limpiar a mis amigas las alcachofas. Queremos el corazón. Y me han dado un truquito aquí en Italia, que es utilizar agua gasificada para que no se oxide. Este tronquito está muy tierno, está muy rico. Lo vamos a ir pelando así un poco. Todo esto, la gente lo tira. Está buenísimo. Y vamos a cocinar nuestras alcachofas al vacío. Las voy a meter enteras. Le voy a añadir sal y aceite de oliva. ¡Listas! 
las metemos al vapor, aquí en el horno. Aunque parezca que no, aquí debajo hay caldo. Y lo vamos a perfumar con lino marsala, que es súper aromático. Y flambeamos un poco. Le quitamos el exceso de alcohol y colamos. Fijaros el color que tiene este caldo. Lo dejo hervir y lo voy a ligar con un poco de fécula de maíz. Mm, ¡Todo muy rico! Estoy deseando probar el plato de nuestro chef español. No me ha dejado entrar en la cocina. ¿No? No he podido entrar. Momento del emplatado. Esto hay que hacerlo súper rápido. Pasas y piñones. Si queréis alguna guindillita, mejor. Vamos a poner de esta forma tan simpática la gamba. Marchela seguro que sabe por qué la he puesto así. Les damos un poco de soplete. Para hacerles esa capita de arriba un poco más crujiente. El trampantojo de pasta. La salsa tan chula que habíamos hecho la he metido en una manga. Y vamos a ver. Y la menta. Y la alcachofa, que está al dente, al dente. Como gusta aquí. El caldo bien caliente que se lo voy a servir yo en la sala. Para que quede así, como más gourmet, ¿no? Que se vea que no lo hemos currado. Bueno, familia. ¡Oh! ¡Ey, peña! ¡Qué cosa y facto! Un segundo. Le falta el sabor de Sicilia. ¡Qué estupendo! El nombre del plato es Trinacria. La primera imagen que tuve de Sicilia fue la Trinacria en el aeropuerto sí. y ya me inspiró. Es maravilloso, parece un cuadro. ¿Hay un orden en el cual tenemos que comer o comemos todo juntos? Como conducís en Palermo. Vale, <risa> ya me daste la idea. Ay, con lo que voy. En España nos gusta mucho jugar con una cosa que se llamamos los trampantojos. No tengo la idea de trampantojos. Es una cosa que parece, ah, vale. pero no es. Así hay una sorpresa, es entonces. Sorpresa. Ah, se dice busca un intruso. Este es el trampantojo. Esta es la pasta, mi pasta rellena. Mm -hmm. Ah, vale. Parece pasta, pero no lo es. Ya me di cuenta de toda tu inspiración. Como pasé todo ese tiempo contigo, eso sería Anelletti en forma de peña, peña style. Bueno, he querido hacer ese homenaje a las pasas y los piñones. Tiene un sabor ahumado. Al hacer el caldo, le meto todos los ingredientes en el horno para quemarlos por arriba. ¡Qué bueno! Aquí en Sicilia os gusta jugar mucho con el contraste. Sí. El dulce, el agridulce. Dulce, salado, ácido... Y la frescura de la menta. La menta he visto que lo poníais en las patatas fritas. Sí. Uh -huh. Sí, se suele hacer. Y me gustó mucho, fue como muy refrescante, un plato caliente con, con hierbabuena o menta. Me encantó, de verdad te lo digo, la combinación y la idea que tuviste, muy siciliana y no sé si también muy española. Creo que es el lugar, Sicilia, donde me ha resultado más familiar todo, porque en Sicilia amáis el pescado es verdad. y amáis la fruta y la verdura. Y ha sido muy fácil ir al mercado y encontrar productos que yo me puedo de encontrar en mi casa. Uh -huh. Esta gamba está... Súper buena. No. Super. Auténtica. Y era fácil hacer algo bueno con buen producto. Bravo, 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 bravo. La cultura siciliana me ha sorprendido mucho. Tenía una idea preconcebida. El siciliano para, para entablar conversación... Bueno, andar despacito, ser cauto. Mm. Pero no, me han demostrado que es... Depende del no, tema, no, ¿sabes? No, 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 no. Si hablamos de cocina, de cultura... ¿Y qué tema es el que no se puede hablar aquí? El que todos Entente sabemos, ¿no? Adivinar. <risa> Todo el mundo nos conoce para la pasta y para la mafia. Y no nos gusta demasiado hablar sobre este tema, no. Es muy duro para nosotros, en el sentido que no nos gusta que el mundo nos reconoce como la tierra de mafia. Pero hay una, un aura de romanticismo con todo esto. ¿Por sí. qué? Las películas... Esta es mi idea, sí. Película hace daño. Lo que decimos ahora es Palermo, desde capital de la mafia a capital de la cultura. Pues brindo por Sicilia. Sí. Un placer. Por Peña, por tu experiencia siciliana. Por Peña.